சரி இப்போ வடபழனி அப்படின்னு சொல்லும்போது நூறடி சாலையில் புத்தூர் கட்டு நோட வைத்தியசாலையினுடைய பாரம்பரிய வைத்தியராணன் நீங்கள் பல்வேறு விதமான நோய்களுக்கு சிகிச்சை அளிச்சுட்டு இருக்கீங்க எங்களுக்கு இந்த ஜவ்வு கிழிதல் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவுபடுத்தணும் டாக்டர் அதாவது இன்றைக்கு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நிறைய மருத்துவர்கள் நவீன மருத்துவர்கள் ஜவ்வு கிளிஞ்சா குணமாகாது அப்படின்னு ஒரு பெரிய பொய்ய அதாவது ஒரு துணிஞ்சி எந்த ஒரு பயமுமே இல்லாமல் ஜவ்வு கிழிஞ்சா குணமாகாது அப்படின்னு ஒரு பெரிய பொய்ய சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இதை சாதாரண மக்களே ஒரு அறிவுபூர்வமாக சிந்திச்சு பார்க்கலாம் ஜவ்புங்கிறது கிழிஞ்சி கிழிஞ்சி சேர்வதற்காக தான் படைக்கப்பட்டிருக்கு எப்படி கண்ணுக்கு வந்து இமை அந்த பாதுகாப்பாக படைக்கப்பட்டிருக்கோம் இப்போ கண்ணில் தூசிப்பட்டால் ஒன்றும் செய்யாது இமையில் தூசிப்பட்டால் பாதிப்பு ஏற்பட்டுருன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா ஆனால் ஆங்கில மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க எலும்பு புரிஞ்சால் சரியாயிரும் கட்டு கட்டினா சரியாயிரும் ஆனால் ஜவ்வு கிழிஞ்சால் கெட்டு போட்டால் சரியாகாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய பொய்யை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஜவ்வு கிழிஞ்சு கிழிஞ்சு சேர்வதற்காக தான் படைக்கப்பட்டது நம்ம வந்து இப்போ ஃபுட்பால் விளையாடுறவங்கள பார்க்கலாம் ஃபுட்பால் விளையாடுறவங்களுக்கு பெரும்பாலும் கணுக்கால் முட்டியில் முழங்கால் முட்டியில் ஜவ்வு கிழியும் அதிகபட்சமாக ஒரு பத்து நாள் ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க திருப்பி வந்து அதே விளையாட்டு விளையாண்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி வாலிபால் விளையாடுறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தோல்பட்டையில் ஜவ்வு கிழியும் ஒரு அதிகபட்சமாக ஒரு வாரமோ பத்து நாளோ ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க திருப்பி அதே விளையாட்டுக்கு வந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இன்னும் நம்ம முன்னோர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஏதாவது வாய்க்காலில் போய் வேலை செய்கிறது அதாவது ஈர மண்ணில் விவசாய நிலங்களில் ஈர மண்ணில் வழிக்கு கீழே விழுந்து கையை ஊடும்போது தோல்பட்டையிலையோ அல்லது முட்டியை ஊடும்போது முழங்கால் முட்டியிலையோ ஜவ்வு கிழிதல் ஏற்பட்டுரும் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் தெரிஞ்ச பத்துக்களை போட்டு ஒரு பத்து நாள் ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க சேர்ந்துரும் திருப்பி அதே மாதிரி வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்படி ஜிம்னாஸ்டிக் பண்ணுறவங்கள பார்க்கலாம் ஜிம்னாஸ்டிக் பண்ணுறவங்களுக்கு உடல் உறுப்புகள் எல்லாம் வில்லா வளைக்காங்களே சாதாரண மக்கள் செய்ய முடியாத அளவுக்கு உடலெல்லாம் நல்லா வளைச்சி பல விதமான சர்க்கஸ் பண்ணுறாங்களே அது எப்படி யார் சப்போர்ட் பண்ணுறா அதுக்கு வந்து ஜவ்வு தான் சப்போர்ட் பண்ணுது அவங்களோட பயிற்சிகள் அந்த ஜவ்வு வந்து நல்லா விரிஞ்சு விரிஞ்சு கொடுக்கும்போது அந்த உறுப்புகளை வளைத்து அவங்க வந்து ஜிம்னாஸ்டிக்கோ அல்லது சர்க்கஸோ பண்ண முடியுது இவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜவ்வு கிழிஞ்சா சேராது அறுவை சிகிச்சை தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் யாராவது சர்க்கஸ் பண்ண முடியுமா அவங்க அந்த ப்ராக்டிஸில் முதல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஜவ்வு கிழிஞ்சிருக்காதா ஏன் வாலிபால் விளையாடும் போது தோல்பட்டையில் ஜவ்வு கிழிஞ்சிருக்காதா கபடி விளையாடும் போது முழங்கால் முட்டியில் ஜவ்வு கிழிஞ்சிருக்காதா விவசாய ஈர மண்ணில் வேலை செய்யும் போது கீழே விழுந்து தோல்பட்டையில் முழங்கால் முட்டியில் கணுக்காலெலாம் ஜவ்வு கிழிஞ்சிருக்காதா நம்ம முன்னவர்களுக்கு சாதாரண மக்களே சிந்தித்து பார்க்கலாம் ஜவ்வு வந்து எலும்பு முறிவு ஏற்படுவதற்கு முன்னால் அந்த நல்ல முதல்ல நல்லா விரிஞ்சு கொடுக்கும் அந்த ஜவ்வு கீழே விழுந்தா இப்போ ஃபுட்பால் விளையாடுறவங்க கீழே விழுந்தா வாலிபால் விளையாடுறவங்களுக்கு தோல்பட்டையில் இந்த மாதிரி ஜவ்வு நல்லா விரிஞ்சு விரிஞ்சு கொடுக்கும் இன்னும் நல்லா ஜவ்வாக விரிஞ்சு கொடுக்கும் அதுக்கு பிறகு லேசாக கிழிஞ்சு கொடுத்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எலும்புகளை முறிவு ஏற்படாமல் தடுக்கும் ஜவ்வு கிழிஞ்சு கொடுத்தா எலும்பு முறிவு ஏற்படாது அதாவது ஜவ்வு கிழிஞ்சு கிழிஞ்சு சேர்ந்து கொள்ளும் ாக தான் படைக்கப்பட்ட ஒரு உறுப்பை அதனால் ஜவ்வு கிழிஞ்சா சேராதுங்கிறது ஒரு பெரிய பொய் ஜவ்வு கிழிஞ்சா சாதாரண இப்போ சா நான் அந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக சொல்கிறேன் ஒருத்தருக்கு முட்டில் ஜவ்வு கிழிஞ்சு இருந்தால் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு வந்து நீங்கள் காலை நீட்டியே வச்சுக்கிடுங்க எண்பது சதவீத வழிகள் குறைஞ்சி எண்பது சதவீதங்கள் ஜவ்வுகள் சேரலைன்னா அதுக்கு பிறகு என்ட்ட சொல்லுங்க எந்த ஒரு சிகிச்சைக்கும் போக வேண்டாம் நீங்களே காலை நீட்டியே ஓய்விடுங்க ஒரு ஒரு வாரம் காலை கீழே விடாமல் ஒரு வாரமாக பதினஞ்சு நாளில் காலை நீட்டியே வச்சுக்கிடுங்க அந்த முழங்கால் முட்டியில் உள்ள ஜவ்வு தானாக சேர்ந்துடும் என்ன கெட்டு போட்டால் வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த இடத்துல எந்த ஒரு பாதிப்புமே தெரியாது தன்னால் குணமாகக்கூடிய ஜவ்வுகள் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கும் கெட்டு போட்டு குணமாகக்கூடிய ஜவ்வுகள் அது நூறு சதவீதம் சரியாயிரும் வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த இடத்துல ஜவ்வு கிழிந்ததற்கான ஆதாரமே இல்லாமல் குணமாகிடும் ஜவ்வு கிழிதல்ங்கிறது நம்மளோட உறுப்பில் எலும்பில் முறிவு ஏற்படாமல் தான் தடுக்கப்பதற்காக தான் ஜவ்வு கிழிதல் ஏற்படுது அது நல்லா விரிஞ்சு கொடுக்கு அதுக்கு பிறகு இன்னும் நல்லா விரிஞ்சு கொடுக்கு அதுக்கு பிறகு கிழிஞ்சு கொடுக்கு எந்த ஒரு விபத்துக்கள் ஏற்படும் போதோ கீழே விழும் போதோ விளையாடும் போதோ வேலைகள் செய்யும் போதோ அதனால் ஜவ்வு காலங்காலமாக மனிதன் உருவாகிய காலத்தில் இருந்தே அந்த ஜவ்வுகள் கிழிஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது குணமாகி நமது முன்னோர்கள் வலுவான வேலைகள் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க யாராவது ஜவ்வு கிழிதல் ஏற்பட்டால் அறுவை சிகிச்சை தான் தீர்வு அப்படின்னு சொல்பவர்களை நீங்கள் துரிதளவும் கடுகளவும் நீங்கள்